ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായതേ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത എന്തോ സാധനം ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ചെയ്തു എന്റെ അമ്മേനെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ വളരുന്നത് എന്റെ ഫാദറും എന്റെ കുഞ്ഞിലെ കുഞ്ഞിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹൈസ്കൂളിലും കണ്ട പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയി ഈ ആട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലും കൂടുതൽ എനിക്കൊരു ഇമോഷണലി ഭയങ്കര എന്തെല്ലോ ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ പറയില്ല ഈ തലയ്ക്ക് മീത വെള്ളം വന്ന അതിനു മീത തോണി ഇറക്കും തോണി ഇറക്കുന്നു ആ ഒരു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി വന്ന് ഇപ്പോൾ സംവിധായികയായി മാറിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെഫി സേവിയറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റെഫി ഹൈ ഹായ് ആദ്യ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ എന്നുള്ള കരിയർ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ അത് ഒരു സിനിമ പോലും സംവിധാനം ചെയ്തു എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സിനിമ റിലീസ് ആവാനായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സിനിമ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമ ഒരു വലിയ സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലേ അതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടിയെല്ലാം ഫൈനൽ ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിരിക്കും അതെ അതെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉപരി ഓക്കെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് സിനിമ ഒന്ന് കാണണം എല്ലാരും കാണണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുകൾ എന്ത് പറയും അതെ അതെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പം കോസ്റ്റ്യൂമർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അത് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നും അപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു മോഹം ഉള്ളിൽ കയറിയത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഓ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിസൈനറായിട്ട് അവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായതേ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവാനാണ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ സിനിമയിൽ വന്ന് സിനിമ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അതിങ്ങനെ ഷൂട്ട് കണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം ഒരു കഥ പറയണം അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹം വന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ടും ഞാനിത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആളുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എടുക്കും എന്നുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് രജിഷേൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ കഥയായിരുന്നില്ല വേറെ തന്നെ ഒരു കഥയാണ് അത് പറഞ്ഞു അവൾ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നും അവർക്ക് എൻ്റെ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലും എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ബ്ലൈൻഡായി അവൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ വരുന്നതും എത്തിപ്പെടുന്നത് അതെ അപ്പം ഇത് മഹേഷും സായ് വിഷ്ണു അല്ല അല്ല ജയ് വിഷ്ണു ജയ് വിഷ്ണു ഇവർ രണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണ് അതെ അതെ ഇത് സ്റ്റെഫിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറയുകയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ ഞാൻ ഡയറ എൻ്റെ സർക്കിളിൽ ഇപ്പം പുറമേ നോക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലോട്ടും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ അവർക്കറിയാം അപ്പം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു തന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവർ ഞാൻ വായിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അവരെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ നായികയായിട്ട് ആരായിരിക്കും ബെറ്റർ ആ ഞാൻ ഞാനത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും അല്ല ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കഥ വായിച്ച് ഇഷ്ടമായി അതിലൊരു സജഷൻ പറയുന്നു ഇത് രജിഷ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ രജിഷേൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഥ പറയുന്നത് രജിഷ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനം അപ്പം അവർ തന്നെ പറയായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ സമയത്
നാളെ സംഭവിച്ചതല്ല അല്ല ഞാനും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ കാത്തിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വരെ നിന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നത് നാല് വർഷം ഞാൻ നടന്നിട്ടാണ് എനിക്കും സിനിമ ഓൺ ആവുന്നത് അതെ പക്ഷെ ഈ നാല് വർഷത്തിൽ അല്ലെ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാലല്ല ഒരു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുറമെ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കഥ പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോഴോ അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഉള്ള നമ്മൾക്ക് ഈസിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ഉണ്ട് അതെ അതെ ആരും വേഗം നോ എന്ന് പറയില്ല ചെയ്യുമോ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി കഥ കേൾക്കാൻ ഒരു ഡേറ്റ് തരും എല്ലാവരും അത് സത്യമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ തരാതിരുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ വേറെ കമ്മിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തരാത്തവരും ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആയിട്ട് എന്നെ ഇത്രയും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഒത്തിരി ജഡ്ജ് ചെയ്യും ആൾക്കാർ സ്റ്റിഫി ഡയറക്ടർ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളും ഒരു പുതിയൊരാൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും എനിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വേറൊരു സൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞാൻ ചോദിക്കായിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമറായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ആ അത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ആ അതായത് എല്ലാ സിനിമയിലും നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളീ കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം ടെൻഷനാണ് അതിൻ്റെ അതന്നെ അത് അതേ സമയം ഞാൻ ഒരേ സമയം ഞാൻ രണ്ടും മൂന്നും പടം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ തോന്നി അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ വീഴുക അവിടെ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ സി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാ ഈ നാട്ടുകാർ പറയണ പോലെ ബാലികേറാൻ മലയായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചുവിട്ട് അത്രയും അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഹോംവർക്കോടും കൂടി അതെ അതെ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലാഘവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ കാശ് മുടക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് തരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഒരു എത്തിപ്പെട്ടത് ആ രീതിയിൽ അതെ 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 അപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് കഥ പറയുമ്പം അവര് ഇപ്പൊ സ്റ്റെഫി ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതിൽ പൈസ മുടക്കാൻ വന്ന പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് കൺവിൻസ്ഡ് ആയത് ഇതിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിലുള്ള ആർക്കും അതില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതെ അതെ ഇതിലുള്ളവരെല്ലാരും എന്നെ നൂറ് ശതമാനം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സിനിമയായിട്ട് അപരിചിതത്തുള്ള ആളെയല്ല പക്ഷെ അത് വേറൊരു മേഖലയിലാണ് പക്ഷെ ഈ സംവിധായക എന്ന റോളിൽ ഇരിക്കുമ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അത് എത്ര ഈസി ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫിക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പോലെ മറ്റു ഞാൻ സിനിമയിലാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെല്ലാം കാണുന്നത് സിനിമയിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പോൾ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലെ പ്രൊഡക്ഷനില് നമുക്ക് ചായ നിന്ന ചേട്ടൻ മുതൽ എല്ലാരെയും ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര അപരിചിതരായിട്ട് ആരും ഇല്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റിലുള്ള ആർ എൻ ഡി മാനേജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പുതിയതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവൻ മാനേജ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എച്ച് ഒ ഡി ആയി നിന്നത് കൊണ്ടും ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ട്രബിൾ തരുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്നത് രജിഷേ സ്വന്തം സിനിമയിൽ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സ്വന്തം സിനിമയിലെ നായികയായി കണ്ടപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രം രജിഷ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്ന് രജിഷ ഭയങ്
സ്വന്തം ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിന്ദു ചേച്ചി ആക്ച്വലി ഞാനും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുറേ വർഷങ്ങളായി കണ്ട് ഫാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബിന്ദു ചേച്ചീനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഒരു ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ നമ്മൾ പറയില്ല ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലിപ്പം അറിയില്ല പറയില്ല ചേച്ചിക്ക് ഇതുവരെ ചേച്ചി എന്ത് അടിപൊളിയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ചേച്ചി ഒരു സീൻ പെർഫോം ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ ഞാൻ എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയല്ലേ അതെ പക്ഷെ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കും നമ്മളെ അടുത്ത് ഇതിങ്ങനെയാണോ ഇതിങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതായത് ആ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ആ റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമാവും ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് എത്രയും എന്നുള്ളത് ചേച്ചി അത് ഒരു സീനിയർ ഒരു ഡയറക്ടറോട് എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു വാവയാ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ടോ ചേച്ചിനോട് എന്നെയിലെല്ലാം ഒത്തിരി കുഞ്ഞാ ഉള്ളുകൊണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രൊമോ ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രസമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ല ആ രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമും ഡാൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പിഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഓക്കെ അയ്യോ ഒന്ന് ചേച്ചിക്ക് പ്രമോ സോങ് ഒന്നും ആദ്യമായിട്ടില്ല കാരണം അവർ ചെയ്ത സിനിമകളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രമോ സോങ്ങും ഇങ്ങനത്തെ പ്രമോഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ സോ ഇത് പുതിയതാ പ്രമോ സോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ത് സാധനം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരി വന്നു ഡ്രസ്സെല്ലാം ആയിട്ടു മറ്റേ ഡോള് പോലെ ഇരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പിച്ച് കുഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങളോട് അതേപോലെയാണ് ഞാൻ ആള് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത പരിപാടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സെൽഫി എല്ലാം എടുക്കും മോള് കല്യാണി പുറത്താണല്ലോ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളിലായാലും ചേച്ചി വരണം ചേച്ചിക്ക് വരണ്ട ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരായിട്ട് ചേച്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡബ്ല്യു സി സി അടക്കം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റെഫിക്ക് ആ രീതിയിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണോ ഞാനേ ഇതെന്നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എനിക്ക് വനിത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അതുള്ളവരുണ്ട് അത് തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഇനി വല്ലവരും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ട് പോവില്ല കാരണം എനിക്ക് വിമൻ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെ വിമൻ കോസ്റ്റ്യൂം ലേഡി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഇങ്ങനത്തെ ലേബല് ഞാൻ സ്വയം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എന്താണോ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും വനിതാ സംവിധായകർ ഭയങ്കര നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത എന്തോ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ചെയ്തു ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ ഒരു സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ ആരായാലും അത് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമല്ലേ അതിൽ മാത്രമുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കേസ് ഇപ്പം അതായിരിക്കണം ഭയങ്കര ബേസിക് സാധനങ്ങളിൽ പോലും ആ ഒരു ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നേടിയെടുത്തു അത് പക്ഷെ ഒരു അടി ഇടി ആർഗ്യുമെൻറ്റും അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ വയനാട്ടിൽ മാനന്തവാടിയിൽ സിനിമയുടെ ഒരു കുന്തും അറിയാത്ത ഒരു സ
ഇരുന്ന് നാട്ടെ എല്ലാം വിളിച്ച് കറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും എന്റെ ജോലിനെയോ അല്ലെ എന്റെ വളർച്ചയെയോ ബാധിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വളരെ ബ്ലായിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാ എനിക്ക് ചിലപ്പോ ജോലിപരമായിട്ടും ഹോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ആവൊന്നും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് തന്നെ എവിടെ എനിക്കൊരു തടസ്സാവരുത് എന്നെനിക്കുണ്ട് അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ മറ്റേ ജിൽ ജിൽ ഇങ്ങനെ പവർ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല ഓക്കെ ഈ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു പവർ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓ എനിക്കിങ്ങനെ എന്തിലാണ് പവർ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നറിയാം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ വളരുന്നത് എൻ്റെ ഫാദറും എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ കുഞ്ഞിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹൈസ്കൂളിലും കണ്ട പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയി ഓക്കെ എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ അന്നൊരു അംഗൻവാടി ടീച്ചർ അവർ രണ്ട് പിള്ളേരെ വളർത്തി രണ്ടുപേരും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്താന്നും ഏതാന്നും അറിയാത്തൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് കുറേ വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം അതെ അതെ അത് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ സിനിമ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയിൽ വന്നാൽ എന്താ ആകുവാന്നറിയില്ല അപ്പോഴും ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സോ അവരെ എല്ലാം കണ്ടാണ് ഞാൻ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വീഴില്ല എന്നെനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഓക്കെ അതന്നെ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ജീൻ്റെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കേട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെഫിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ അത് വിട്ടേക്കാം ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ചിലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കരമായ കോപ്പറേഷൻ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമ ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെഫിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ സി അങ്ങനെ ഒരു മേജർ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചില ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ളിൽ എന്താണ് അവരെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അവരെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചില ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് കൃത്യ കൃത്യമായി നേടിയെടുത്തണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഐ മീൻ ഞാനത് നേടിയെടുക്കും നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സിനിമ ഒരു രീതിയിലും ാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അത് എൻ ഇതാണ് ഞാൻ അതിന് ഞാൻ ഇത് എത്ര ചെയ്താലും എനിക്കതിന് കൃത്യമായി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് വേണം അല്ലേ അതെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഭയങ്കരമായി എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നന്നായി നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമകൾ വേറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി ആ രീതിയിലുള്ള സിനിമ ഒരു ആർട്ട് സിനിമകൾ ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള സിനിമകൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാൻ പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടാൻ പാടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റെഫി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകൾ സംവിധായകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന സാധനമാണ് വനിതാ പുരോഗമന സിനിമ സിനിമയാണോ ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വിശപ്പെട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പരിപാടികൾ ഇതെല്ലാം മോട്ടിവേഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നാളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾക്ക് ആക്ഷൻ പടം എന്ത് പ്രശ്നം ഹ്യൂമർ ചെയ്ത എന്താ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എവിടെയോ ഈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല എന്നുള്ള സാധനമില്ലേ ഒന്ന് മധുര മനോഹര മോഹം അങ്ങനെയേ ഒരു പടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ സ്ത്രീയോ കുഞ്ഞൊരു ചിരിച്ചും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഥ കുറച്ചും കൂടെ ആളുകൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഇനി നാളെയും ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ജോണറിലോട്ട് തള ഇങ്ങനെ തളച്ചിടരുത് ആ അതായത് സ്ഥിരം നമ്മൾ ചെയ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലേ അത് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാനേ താല്പര്യമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം 
ഓക്കെ അത് വിട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഒരു സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടാവണം എന്ന ആഗ്രഹം എപ്പൊ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും പ്ലാൻ ഉണ്ട് അയ്യോ നമ്മള് ഇമോഷണലി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് കൊണ്ടും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കുറച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്കെ അപ്പം സംവിധാന രംഗത്ത് തുടരാനാണ് തീരുമാനം അതെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അറിയില്ല എന്താന്ന് പക്ഷെ ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അപ്പം ഇപ്പം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി നിൽക്കുകയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിയും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ എങ്കിലും ചന്ദ്രികയെ ആട് ജീവിതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ട് എല്ലാം അപ്പോഴായിരുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വീണ്ടും സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുക സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടിട്ടാ വെറുതെ നമ്മൾ കളയരുത് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കേണ്ട വരും അതായത് ഇത് കോസ്റ്റ്യൂം എവിടെയും ഡയറക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇത് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇത് ഭയങ്കര എന്തോ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതും ചെയ്യും ഇതും ചെയ്യും ഇനി വേറെ വല്ല എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി അതും ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല ഇല്ല ഇല്ല മാത്രല്ല ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫിന്റെ ഒരു ഡ്രീം ആണല്ലോ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാ അത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പോകണമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആട് ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റെഫിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പടമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ അവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത കാര്യമില്ലേ അതെ സാധാരണ സിനിമയാണ് ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സാധനമല്ല കാണാൻ പറ്റും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അല്ലല്ലോ സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഈ ആട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലും കൂടുതൽ എനിക്കൊരു ഇമോഷണലി ഭയങ്കര എന്തെല്ലോ ആണ് നമ്മുടെ ആറു വർഷമായി ഞങ്ങൾ ആറോ ഏഴോ തുടങ്ങി വർഷമായി നമ്മള് അതിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് അതില് എന്റെ മാത്രല്ല എന്റെ കൂടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നേ ആടുജീവിതം ചെയ്യും ഞാൻ ആടുജീവിതത്തിൽ നാളെ കോസ്റ്റ്യൂം നല്ലതാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈക്വലി എന്റെ ടീമിന് കാരണം ആ മരുഭൂമിയിൽ അത്രയും നിന്ന് അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അവരും കൂടെ ചെയ്തോണ്ടാണ് ഓ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വേറെയാണല്ലോ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഒക്കെ വേറെയാണ് നമുക്ക് ആ നജീവ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് പുലർത്തണം പുലർത്തിയേ പറ്റൂ കാരണം ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ആണ് അത് ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലസ് ഈ സാറാണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആടുജീവിതം എല്ലാരും വായിച്ചല്ലോ എല്ലാ വായന വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിലും നജീബ് ഉണ്ടല്ലോ നജീബ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ നാളെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു നജീബിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന അയാളുടെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ മേക്കപ്പും കൂടെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ച നജീബിൽ നിന്ന് ഒരു കുലബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് സാറിനും ബ്ലസ് സാറിനും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു എല്ലാ സിനിമയിലും നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമയും പോലെ അല്ലല്ലോ അതെ ഈ സിനിമ അത് ഒന്ന് ബ്ലസ് സാറി നമ്മളെ റിയൽ ലൈഫിലെ നജീബിന്റെ എല്ലാ റെഫറൻസും പരിപാടി എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പുള്ളിയുടെ കോണ്ടാക്റ്റും പരിപാടി എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ പഴയ ആൽബംസ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം പിന്നെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൗദിയിൽ മീഡിയയിൽ ജോലി ചെയ്ത മലയാളികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരിപ്പോൾ കുറച്ച് ഏജൊക്കെ ആയല്ലോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കോണ്ടാക്ട് വന്ന് അവരെ എല്ലാം നേരിട്ട് കാണിച്ച് അങ്ങനെ ആ കാലത്തെ കല്യാണ ആൽബങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റയറാ അതെല്ലാം ഇരുന്ന് പഠിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഇല്ല അടുത്ത സിനിമയുടെ വർക്ക് ഈ സിനിമ തീർന്ന ഉടനെ തുടങ്ങണമെന്നാണോ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹം ഓക്കെ അത് നടന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ
ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ ഓക്കെ അതായത് പഴയ സാരി എല്ലാം മുറിച്ച് അപ്പുറത്ത് ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് തുന്നിച്ച് അതെല്ലാം ഇടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വയ മാനന്തവാടിയിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ബോധമില്ലല്ലോ ഞാൻ അപ്പോഴും കൊച്ചിയിലാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതായിരിക്കാം മേ ബി ഞാൻ മറ്റ് ചെറുതിലെ ഞാൻ സിനിമയിൽ പോകുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവാൻ പോവുകയാണല്ലോ എനിക്ക് റിയാലിറ്റി ഇല്ലേ ഞാൻ എവിടുന്നാ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മോശം സ്ഥലമൊന്നും അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പരിമിതി എന്താന്ന് എനിക്ക് അന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ മറ്റു അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായാലല്ലേ ബാധിക്കുള്ളൂ അതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ സിനിമയിൽ അന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല സിനിമയിൽ പേര് വായിക്കും വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ് ബി സതീശൻ വേലായുധം കീഴില്ല ഇതാണ് പരിപാടി പിന്നീട് ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇതാണ് അല്ല ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയൊരു സിനിമ കാണുമ്പോ ഒന്ന് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ തോന്നും പണികളിലേക്ക് അതാണ് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഗ്ലാമറസ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരു അറിവ് വെക്കുന്നവരൊക്കെ അതെങ്ങനെ അത് ഉള്ളിൽ വന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഡ്രസ്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പണ്ട് സൺഡേ നമ്മള് പള്ളിയിൽ പോകുമല്ലോ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ടാനിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അച്ഛൻ അന്ന് ദുബായിലാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈൽ ഡ്രസ് നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര രസാ കാണാൻ ഞാൻ ഇടയിൽ രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ ഒറ്റ പഠിക്കുമ്പോഴാണേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പോയി ചെയ്യും ഇതെവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഇതെവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി വാ രാനിഷ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറയും എന്തിനാ എല്ലാ ദിവസവും എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചാൽ നാണക്കേടാണല്ലോ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പള്ളിയിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ളവരുടെ ഡ്രസ്സ് എന്താ കളർ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി അന്ന് അപ്പൊ എവിടെയല്ലോ ഈ കളറും ഡിസൈനും പാറ്റേണും എല്ലാം എന്നെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ കാരണം ആരും എന്നോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ ഒരേ സമയം രണ്ട് പടം ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാനാണല്ലോ എന്റെ ഇഷ്ടം കാരണം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഓടിയാലും കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏത് സിനിമയിൽ ആരെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു നടിയെ പറഞ്ഞാൽ മമത മോഹൻദാസ് ഓക്കെ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാ നടന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പൃഥ്വിരാജിനും കുഞ്ചോപോലും വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാരീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മേടിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അധികവും മേടിക്കും ഭയങ്കര ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുമോ അതോ പുറത്തെവിടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രിന്റിംഗ് എല്ലാം ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലെല്ലാം ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് എല്ലാം വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈങ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സ്റ്റെഫിയുടെ ഒരു സെൽഫ് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതൽ ഏതിലാ കംഫർട്ടബിൾ എത്രയും ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രോക്ക് ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ അതാണ് കൂടുതൽ ഇടാറ് സാരി ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങ് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നെല്ലാം വരാൻ റെഡിയാണ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇഷ്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയിലിടെ വിഷുവിനും ഓണത്തിനെല്ലാം മറ്റേ ഉടുക്കും നിർബന്ധിതമായ ഓരോ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിടാറുണ്ട് മാൻഡേറ്ററി സെൽഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ എല്ലാം ഇടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്വന്തം സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ മധുര മനോഹര മോഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ ആദ്യം ഇതല്ല ഏത് പടമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു
എനിക്കറിയാലോ അവൻ എന്ത് ടാലന്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറെ വർഷമായി അവന് വേറെ വലിയ പടം വന്നിട്ട് അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ ഇതിൽ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അവനും ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിലും കൂടി ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ സനൂജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ ബേസ് ഇതാണ് എന്റെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ എന്റെ ക്യാമറമാൻ വന്നത് ചന്ദ്രു സെൽവരാജ് ആണ് ചന്ദ്രുവിനൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടപെടുവോ ഇടപെടുവോ കാരണം എന്റെ ചന്ദ്രു എന്നെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നൊരു ഡി ഒ പി അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിലോട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു കരുതലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങ് ഏറ്റുപിടിച്ചു ഓക്കെ അതിൽ എന്നെ എന്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അത് സനൂജ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തു ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം അവർ തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റെഫി കാണുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ തലയ്ക്ക് മീത വെള്ളം വന്ന അതിന് മീത തോണി ഉറക്കും തോണി ഇറക്കുന്നു ആ ഒരു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ വരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും